আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন বন্ধুরা তো আজকে আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা আরবি ভাষা খুব সহজে কিভাবে শিখে নিতে পারবো আমরা দেশে থেকে বাংলাদেশে থেকে আমরা আরব ভাষা শিখে যাব আমরা অনেকেই বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং অনেকেই আছে বিদেশে বিশে চলে এসেছে এখন আমরা টেনশনে আছি যে আমরা কিভাবে ওই দেশে গিয়ে কথা বলবো আরব ভাষা আমরা তো ভাষা জানি না তো বন্ধুরা এটা টেনশনের কোনো কিছু নয় ভয়ের কিছু নয় এটা খুবই সিম্পল একটা বিষয় তবে হ্যাঁ আপনি যদি বাইরে যান আরব দেশগুলিতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে বাংলাদেশ থেকে কিছু ভাষা যদি আপনি জেনে যান সেক্ষেত্রে আপনি বিদেশে যাওয়ার পর আপনি খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সাকসেসফুল হবেন এবং যে কোনো কাজে সফল পাবেন একমাত্র বিদেশে আসলে আপনার প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভাষা আপনি যখন কিছুটা ভাষা হলেও শিখে নেবেন তখন দেখা যাচ্ছে আপনি যে কোনো কাজে আপনাকে দিয়ে দিবে আরবেরা খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো একটা কাজ পেয়ে যাবেন এবং আপনি ভালো ভাষা জানার কারণে আপনাকে ভালো একটা কাজ দিবে এবং আপনি ওখানে ভালো বেতন পাবেন এবং আপনি আস্তে আস্তে ভাষা জানার কারণে ভালো পর্যায়ে চলে যেতে পারবেন তো বন্ধুরা আমরা আগে প্রথমত বিদেশে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের কেউ থাকবে না আমরা এয়ারপোর্টে গেলে আমাদের সাথে কেউ থাকবে না তো যেহেতু এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথে কেউ থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ভাষা যদি না জেনে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তো যার কারণে আমরা যদি কিছু যা টুকিটাকি যেটা আমাদের খুবই মানে অন্তপক্ষে কিছুটা আমার দরকার যে ভাষাটা আমরা দিয়ে অন্তপক্ষে আমরা চলতে পারবো সেই ভাষাটা যদি আমরা দুই এক হাত তিন হাত চার হাত পাঁচ হাত যদি আমরা কয়েকটা ভাষা যদি আমরা শিখে নিই সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুবই উপকার হবে বন্ধুরা তো চলুন কিভাবে আমরা দেখব খুব সহজে আপনি ভাষাটা শিখে নিতে পারবেন তো ভাষাটা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখন ভাষাটা শিখবেন তখন আপনার জন্য অবশ্যই বিদেশে আরব দেশগুলিতে সুখ সহ মানে বাংলাদেশের মতোই হয়ে যাবে আপনার ভাষা জানলে ঠিক আছে তো চলুন আমরা এক নজরে দেখে নিই কিছু কিছু ভাষা আমরা শিখে নিই তো মানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে এখন দেখাবো যে ভাষাটা সেটা হচ্ছে আরবি ভাষাতে বাংলা উচ্চারণ করব আমরা আর যদিও সে এটা যদিও অরিজিনাল ভাষা হয়ে থাকে তবে আরব দেশগুলিতে বিশেষ করে অরিজিনাল ভাষা ব্যবহার হয় না যেটা কোরআনের ভাষা তো আমরা যেহেতু এখানে আরব ভাষা শিখবো যেহেতু সেহেতু এখানে এগুলি সবই কোরআনের ভাষা তো আমরা কোরআনের ভাষাগুলি চেষ্টা করব আমরা মোটামুটি মানে সবগুলি ভাষা কিন্তু কোরআনের আরবদের সাথে মিল নেই আরবদের মানে আপনি আরব কান্ডিতে আসার পর যে ভাষাগুলি বলবেন তার মধ্যে দেখা যায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ভাষা মিল নেয় যেমন তিরিশ পার্সেন্ট আমরা ভাষা যা বলে কোরআনের সাথে মিল সত্তর পার্সেন্টে আমাদের মিল নেয় তো আমরা সে কারণে এখানে কিছুটা আবার অনুবাদ করে দেবো যে কোন কান্ট্রির ভাষা এটাকে কি বলে সেটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব তো অবশ্যই আপনি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাথে বেল বাটনে ক্লিক করে দিবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একদম উপরে এখানে লেখা আছে আনা আনা এটা আরবি ভাষা হচ্ছে আমি আনা এর অর্থ হচ্ছে আমি মানে আমি এবং দ্বিতীয়তে লেখা আছে এখানে অর্জুন অর্জুন সরি এখানে দ্বিতীয়তে লেখা আছে আনা ওয়ান্তে এই যে দ্বিতীয়তে লেখা আছে আনা ওয়ান্তে এটার মানে হচ্ছে আমি ও তুমি আনা ও আনতে এটার মানে হচ্ছে আমি ও তুমি এবং এটাতে এই ভাষাটা আনা ও আনতে এটার যেটা এটা ডাইরেক্টলি ভাষা আনা ও আনতে কিন্তু এখানে আপনি যদি আরব দেশগুলিতে আসেন সেখানে বলা হয় আনা ও আনতে আনা আনতে এটা বলা হয় তো বন্ধুরা চলুন তো এখন এখন আমরা দেখবো মানে তিন নম্বর যে আরবি ভাষাটা এখানে বলা হচ্ছে পুরুষকে কি বলা হয় পুরুষ মানে আপনি একটা ছেলে আপনাকে তো ধরুন আমি এক্সাম্পল বলে দিব একটা মানুষকে যে ওই ছেলেটা তখন কি বলতে হবে তখন এটা আরবি ভাষাতে বলতে হবে আর্জন আর্জন কিন্তু এটা আর্জন যদি আপনি বলে দেন একটা ছেলে একটা ছেলে তবে এটা অরিজিনাল ভাষা হয়ে থাকে তবে আপনি আরব দেশগুলিতে এই ভাষাটা শুদ্ধভাবে চলে না এটাতে বলা হয় পুরুষকে বলা হয় রেজাল অথবা রেয়াল হ্যাঁ অথবা এই ধরনের ভাষাগুলি ব্যবহার করা হয় রেজাল অথবা রেয়াল এই দুইটা ভাষা ব্যবহার করা হয় তো এখানে লেখা আছে আর্জুন মানে পুরুষ তো আর্জুন ভাষাটা একদম কমই ব্যবহার হয় তো চলুন তাহলে এখন আমরা জানতে পারলাম তিন নম্বর আমাদের চার নম্বর 
प्रश्न हे प्रश्न चार नम्बर जो आरबी भाषा से स्त्री और महिला ए बला है এদেরকে কি বলা হয় তো বিশেষ করে স্ত্রীকে বলা হয় হুরমা এদেশে বলা হয়ে থাকে আলমারা এবং আরবি ভাষা হচ্ছে আল ইমারা এবং আলমারায়া মানে মহিলা অথবা স্ত্রীদেরকে বলা হয় কিন্তু আপনি এই ভাষাগুলি কমই ব্যবহার হয় কিন্তু আপনার যখনই কোনো দেশে যাবেন তখন এই ভাষাটা একদম কমই ব্যবহার হয় আপনি তখন আপনি শুনতে পাবেন যে বলা হয় হুরমা হ্যাঁ হুরমা অথবা বিন্তি বলা হয় হ্যাঁ হুরমা বলা হয় অথবা বিন্তি অথবা বিনা আত বলা হয় তো বন্ধুরা তাহলে এটা জানলেন মহিলাদেরকে কি বলা হয় এবং শিশুদেরকে কি বলা হয় সেটা আমরা জেনে নিই শিশু অথবা আমাদের সন্তান আরবিতে যেদেরকে বলা হয় সন্তানদেরকে কি বলা হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে আত্মফি অল আদ কিন্তু এই আত্মফি অল আহাদ এটা যদিও আরবি ভাষা হয়ে থাকে তবে এটা অরিজিনাল ভাষা তবে অরিজিনাল ভাষাটা একদম কমে ব্যবহার হয় তো এটা মূলত শিশুদেরকে বলা হয় আহুলাদ আহুলাদ বলা হয় অথবা চিকু বলা হয় অথবা আরও যদি আপনি দেখতে পান সেখানে আরও আরও ভাষা আছে আপনি যদিও এখানে আউলাদ অথবা আত্মফি বলা হয়েছে তো তাহলে জানতে পারলাম শিশুদেরকে বলা হয় আপনি আওলাদ চিকু বলা হয় অথবা আওলাদ বলা হয় সন্তানদেরকে তো এখানে আরেকটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পরিবারকে কি বলা হয় একটা পরিবারকে বলা হয় আলাই ইল আলাই ইল তো এখানে এই ভাষাটা ব্যবহার হয়ে থাকে এবং আরও আরও ব্যবহার তবে এটি বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে তো আমার পরিবার এটা কি বলা হয় সেক্ষেত্রে এই ভাষাটা আমার পরিবার আরবিতে বলা হয় আইলাতি আইলাতি এই ভাষাটাই ব্যবহার করা হয় আরও অন্য অন্য ভাষা ব্যবহার করা হয় আপনি অবশ্যই যখনই আসবেন তখন বুঝতে পারবেন তো আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের আমার পরিবার এখানে এটার আরবি ভাষা কি হবে আমার পরিবার এখানে এটার আরবি ভাষা হচ্ছে আইলাতি হু না ঠিক আছে বন্ধুরা তারপর আরেকটা ভাষা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কোথায় তখন আপনি বলবেন আমি এখানে তো আমি এখানে এটার আরবি ভাষা হচ্ছে আনাহুনা তো আনাহুনা এটা কমই ব্যবহার হয় তো এটা আরবি ভাষায় আরব দেশগুলিতে বেশি বলা হয়ে থাকে যে আনাহিনি অথবা আনাইনাক অথবা আনাইনাক মজুদ তো আসলে এই ভাষাগুলি ব্যবহার হয় তবে আনাহু না এই ভাষাটা কম ব্যবহার হয় আপনাকে যদি কে জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় অথবা ডাকে তখন আপনি বলবেন আনা ই না অথবা আনা ইনি মজুদ ওকে আপনারা এটা বলতে পারেন আনা ইনি মজুদ আনা ইনাক মজুদ এটা বলতে পারেন এই ভাষাগুলি বেশি ব্যবহার হয় আনাহু না আনাহু না এই ভাষাগুলি কম ব্যবহার হয় তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে মানে আমরা সবাই এখানে আছি তো সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে এখানে নাহু না আনাহু না এটাও বলতে পারেন আনাহু না তো তারা সবাই এখানে অথবা জামি হুম হু না এটাও বলতে পারেন কোনো প্রবলেম না তো এই ভাষাগুলি যতটুকু আমি আপনাদেরকে বলেছি তো এই ভাষাগুলি আপনারা প্রয়োজনে বারবার আবারও আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে বলা হয়েছে আমি আমি অর্থ হচ্ছে আনা এবং আমি ও তুমি এটার আরবি ভাষা হচ্ছে আনা ও আনতে এবং পুরুষ পুরুষকে আরবি ভাষা বলা হয় আর্জুন অথবা রাজ্যাল অথবা রাজাল এবং মহিলা স্ত্রী তাদেরকে আরবিতে বলা হয় আল ইম রা অথবা আল মার আ কিন্তু এটা হুরমা বলা হয় অথবা বিনতে বলা হয় এগুলি বলা হয় এবং শিশুদেরকে বলা হয় আউতে অথবা আওলাদ কিন্তু চিকু বলা হয় চিকু যেটা ব্যবহার হয় চিকু তো আমার পরিবার আলাইন আমার পরিবার আলাইন এবং একটি পরিবার আইলাতি আইলাই তারপর আমাদের পরিবার এখানে আমার পরিবার এখানে আলাইতে হু না আমি এখানে আমি এখানের অর্থ হচ্ছে আনা ইন্নাক আনা ইনি মজুদ আমরা এখানে আমরা এখানে এটার অর্থ হচ্ছে নাহু না অথবা আনাহুন মজুদ তো বন্ধুরা আপনারা খুব সহজে এই অ্যাপসটা দিয়ে আপনারা ভাষা শিখে নিতে পারেন তো এই অ্যাপসটার মধ্যে শুধু এই ভাষা না আরও ভাষা আপনারা পেয়ে যাবেন বন্ধুরা তো অ্যাপসটা হচ্ছে এই অ্যাপসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপসটা আরও বিভাষা শিখুন এই ভাষাটা আপনারা এই অ্যাপসটা আপনারা ডাউনলোড করে নিয়ে আপনারা বাংলাদেশ থেকে 
কিছু ভাষা শিখে আসবেন তাহলে আপনারা খুবই তাড়াতাড়ি বিদেশের বাড়িতে সাকসেসফুল হতে পারবেন কারণ ভাষা না জানলে আপনার ভালো কোনো পর্যায়ে যাওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে যায় আরব দেশগুলিতে তো বন্ধুরা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন একটা কমেন্ট করবেন একটা শেয়ার করবেন এবং পরবর্তীতে আপনার কোন ধরনের টিউটোরিয়াল প্রয়োজন অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন এবং এই ভিডিওটা আপনার সকলের কাছে আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করে দেবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং হতে পারে আপনার একটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আমাদের জন্য অনেক কিছু বন্ধুরা তো আজকের মতো এখানে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ